你猜对了，我知道白鹿和孩子在谁手上，但是对方有交换条件。猜到了，说吧，色诱还是现身？没错，是现身。对方的条件是，把你放干血，在二十四小时之内交过去，否则就会拿白鹿开刀。目前对方还不想彻底触犯到我们 S 组织的利益，所以他们的条件是要替代品。替代品，要做什么？白露是大脑进化，我们是肢体进化。对方首先想要得到的是肢体的能力，其次才是大脑。越说我越不明白了，能力是基因突变时自身的选择，怎么得到？移植红脊髓。理论上是可以做到的。那移植过后呢？尘归尘，土归土。我会死啊！我不会让你死。只要确定白鹿安全，我会拼尽一切能力救你。我们能想到的，对方难道想不到吗？我不想死，我还千也没受一次约会，但是。算了算了，你能把我救出来就救，救不出来的话，也让田静这和房东大哥别难受。我活了这么多年，早值了，但一定要把蝙蝠妹妹和我干儿子救出来，然后帮我好好照顾叶美笑，给她一双待遇。走，还去你那个会所吗？是要先放血吧？赶紧的。一会儿我该后悔了啊！你相信我，相信啊，因为，你比我更想救蝙蝠妹妹和小福星。我还以为，你只会吃喝玩乐。这世界上，本来就是有不同的人，有些人有远大理想，不甘于现状，比如你。有些人正直正义，坚持自己的原则，比如房东大哥；还有些人，勇于牺牲奉献，比如蝙蝠妹妹。那当然，也会有我这种，喜欢吃喝玩乐，不喜欢被束缚的人。但即使如此，我生而为人，也是懂得知恩图报的。我才真的是识人不清。如果有机会的话，我还是会尽力邀请你加入 S 组织。算了吧，跟着你这个独裁者，跟杀了我有什么区别？好，那快走吧。好久，希望以后还有命喝。快点吧，还是那个刽子手动手吗？我自己亲手做。那你小心，自己别动破盖了。我会等你破盖了再进去，快速动手。听着就好痛。
你要的，我给你带来了。你是说服了薛灵桥，还是答应了他？我有我的办法。白鹿呢？我先验货。虽然不止一次看到过被放干血的同类，但每次看的都觉得还真是丑的面目全非啊！凭你的所作所为，躺在这里面的应该是你才对。<笑>你说的对，以我们的所作所为，我们都应该躺在这里。地址我放在吧台里的椅子下面，白露还给你。你在低温下无法休眠，手术怎么办？在划破皮肤的同时，用外力一直撑开，身体就没办法快速愈合了。办法是很简单，你要承受相当大的痛苦。想要得到一些东西。怎么能不付出一些代价呢？这些痛苦，是不应该承受的。希望还有机会，我力气大全。你确定不要将双手绑起来吗？你愈合的很快，用外力撑住伤口，阻止愈合，你的痛感会非常的强烈。不必了，我不喜欢被控制住的感觉。你可以放心，我想要手术成功的愿望和你一样。我只是担心你会挣扎，那样的话，我恐怕没办法继续手术。我很感谢，但是真的不必了。不要小瞧年长者的忍耐度，我也是经历过生死的人，这点痛痛算什么？好，那我开始了。
这个样子，他的背怎么被割开了？这是。正哥的衣服，我总是给他洗衣服，我认得出来。鞋，快喂鞋给他，这里不冷，很快就可以恢复的。用我的鞋，用我的鞋。我也来，之前需要鬼是这样的，要很多很多的鞋才行。点点针，没有用的，他的红脊髓被抽掉了。如果我不把云晨活生生的带回去，那也没笑怎么办？我们该怎么向也没笑交代？他还在等着云晨回去跟他约会呢。